നമസ്കാരം മൈൻഡ് വാച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോണിംഗ് പ്രോഗ്രാമാണ് മൈൻഡ് വാച്ച് മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നു പ്രശസ്ത ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഗിരേഷ് ഡോക്ടർ വെൽക്കം ടു ദിസ് ഷോ ഒക്ടോബർ പത്ത് എന്നത് വേൾഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേ അതായത് ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനം ആ ദിവസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ചയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കാം ഡോക്ടർ ഈ വേൾഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേ കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേൾഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേയുടെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം വേണ്ടത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും മാനസികാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവരം സമൂഹത്തിൽ പൊതുവെ വളരെ കുറവാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം എച്ച് ഐ വി എന്ന് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ച് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വരെ എന്താണ് എച്ച് ഐ വി എന്നറിയാം പക്ഷേ സ്കിസോഫ്രീനിയ എന്നൊരു വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ സ്കിസോഫ്രീനിയ എന്ന് അറിയുന്ന വ്യക്തികളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ മാനസിക ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ പല വാക്കുകളും മാനസിക ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത കാരണം ഒരുപാട് അവഗണനയും ഒരുപാട് വിവേചനവും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും ഇതിൽ ഈ മാനസികാരോഗ്യ വിഷയങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ അത്തരം മാനവികമായ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുവാൻ വേണ്ടി സമൂഹത്തിനാവശ്യമായ മാനസികാരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ വിവരങ്ങളുടെ വ്യവഹാരത്തിന് വേണ്ടി അത് നൽകുവാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന ഒരു ദിനാചരണമാണ് വേൾഡ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനം ഓക്കെ സർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വേൾഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേയുടെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്നിറ്റി ഇൻ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആയിരുന്നു ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന്റെ തീം എന്താണ് സർ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ തീം വേൾഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേയുടെ പ്രധാനമായി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ക്യാപ്ഷൻ ഡിഗ്നിറ്റി ഇൻ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറയുന്ന പ്രധാന കാര്യം സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഫോർ ആൾ ഇതായിരുന്നു തീം അപ്പം ഈ തീമിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഒന്ന് ഡിഗ്നിറ്റി ഇൻ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മാനസിക ആരോഗ്യ മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി ആദരവ് നൽകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാനസിക പ്രശ്നമുള്ള വ്യക്തിയുടെ അനാദരവ് കാണിക്കുക അല്ലെ അയാളെ ഒരു 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 അഭിമാനം സ്വാഭിമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന നിലയ്ക്ക് പെരുമാറുക അപ്പം എനിക്കൊരു മെൻ്റൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനസിക പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീക്ക് മൈൻഡഡ് ആണ് ഐ ആം ബീ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ് ഐ ആം ബീ സെഗ്രിഗേറ്റഡ് ഐ ആം ബീ കെപ്റ്റ് ബേ അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള വ്യക്തികൾ പോലും ഒരു വിഷയം മാറിപ്പോൾ ഒന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ മെറ്റമോർഫോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാഫ്കയുടെ ഒരു നോവലുണ്ട് അതിനകത്ത് പറയുന്ന പോലെ വളരെയധികം വളരെ വൈബ്രൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു യുവാവ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു രൂപപരിണാമത്തിന് വിധേയമാകുമ്പോൾ ആ വീട്ടിലെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിവേചന സ്വഭാവമുണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവന് വൈപ്ഡ് ഔട്ട് ആയാൽ മതി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിവേചന സ്വഭാവം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പലപ്പോഴും അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി നമ്മൾ കാണിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായി തന്നെ ഒരുപാട് മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനം മാനസിക അനാരോഗ്യം അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തടയേണ്ട ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡിഗ്നിറ്റി ഇൻ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിന് വളരെ പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഫോർ ആൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു മനഃശാസ്ത്രപരമായ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നൽകൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഥമ പരിഗണന അല്ലെങ്കിൽ പ്രഥമ ചികിത്സ നൽകൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഥമ സഹായം നൽകൽ അപ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഒരു പ്രഥമ ചികിത്സ നൽകൽ ഒരു പ്രൈമറി കെയർ നൽകൽ എന്നുള്ളതിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പ്രശ്നത്തെ ദിനാചരണത്തിൻ്റെ തീം ഓക്കെ സർ ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സർ ഉൾപ്പെടുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അറിയാം അറിയാം അല്ലേ അനുവിന് ഏതെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ കടന്തൽ ഒന്ന് ഒരു കുത്ത് തന്നു ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈദ്യുത ആഘാതമേറ്റു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഏറ്റു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ വെള്ളത്തിൽ വീണു ഉടൻ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും പ്രോബബിളി ദോസ് കൈൻസ് ഓഫ് തിങ്സ് കുഡ് സേവ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ
അല്ലെങ്കിൽ മകര ഞാനിമ ഉണ്ട ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം എനിക്കുണ്ട ഒരു നിരാശ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലുണ്ട ഒരു പൊതുപ്രശ്നം ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്നു ദാരിദ്ര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണവിവേചനമോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജാതീയമായ ചിന്തകളുടെ വർഗീയ ചിന്തകളുടെ അടിയോ മറ്റോ പ്രശ്നങ്ങളോ അങ്ങനെയുള്ള സംഘടനകളോ എൻ്റെ ചുറ്റും നടക്കുന്നു എന്നെയും ബാധിക്കുമോ എൻ്റെ ബന്ധുക്കൾക്കും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സംഭവിക്കുമോ എന്നുള്ള ആകുല ചിന്തകളാവാം ചിലപ്പോൾ ഇത്തരം വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് എന്നിലേക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഞാൻ എത്തുന്നു എന്ന് കരുതുക റൈറ്റ് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് വേണ്ട ഒരു സപ്പോർട്ട് നൽകാൻ പറ്റുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു കെയർ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നൽകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നും ഈ ഡിസ്ട്രസ്സിൽ നിന്നും ഡിസോർഡറിലേക്ക് പോകത്തില്ല പലപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടൊരു വ്യക്തി മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഡിസോർഡറിലേക്ക് പോകുന്നു വെൻ എ പേഴ്സൺ ഹാസ് കോട്ട് എ ഡിസ്ട്രസ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഡിസ്ട്രസ് ഉള്ള അവസരത്തിൽ ആ ഡിസ്ട്രസ് പരിഹരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള കെയറും സപ്പോർട്ടും കിട്ടുന്നില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ അനു തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൃത്യസമയത്ത് പോകുന്നുണ്ടായി അല്പ താമസിച്ചുപോയി താമസിച്ചു പോകുമ്പം അവിടെ അനുവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇയാളെ പുകച്ച് പുറത്ത് അടിക്കുന്ന എനിക്ക് സംസാരിച്ച് യു വിൽ ഹാവ് ഡിസ്ട്രസ് അതിന് പകരം ഒരു ഒരു പരിഗണന ഒരു കെയർ നൽകി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ പ്രോബ്ലി യു ഫീൽ കംഫർട്ടബിൾ റിലാക്സ്ഡ് അപ്പം ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യപ്പെട്ട കാര്യം ഈ മെൻ്റൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡും സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് സി ഇൻഫാക്റ്റ് വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനഃശാസ്ത്രപരമായ പ്രഥമ ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഥമ കെയർ എന്നർത്ഥം ഓക്കെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പം മാനസിക ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രഥമ കെയർ എന്നർത്ഥം പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പദങ്ങൾ തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വാക്യാർത്ഥം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ അർത്ഥത്തിൻ്റെ ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് വാട്ട് ആക്ച്വലി ഈസ് മെൻറ്റ് ഈസ് ദ സെയിം ഇറ്റ് ഡസൻ ഡിഫർ മച്ച് ആക്ച്വലി അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു പെർസേ വാക്കുകളുടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡും മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡും തന്നെ വലിയ വ്യത്യാസമുള്ളൊരു സംഭവമല്ല ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻ്റർചേഞ്ചബിൾ യൂസ്ഡ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യാവസ്ഥ അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഈ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നമ്മൾ ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കൊക്കെ ആ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെരി ഗുഡ് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ആര് ചെയ്യുന്നു ആർക്ക് ചെയ്യാം ആര് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഈ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് കെയർ നൽകുന്ന പ്രൊഫഷൻസ് ആണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവാം സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവാം സൈക്കാട്രിക് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാവും സൈക്കാട്രിക് നേഴ്സസ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധ ആൾക്കാരാണ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽ കെയർ നൽകുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നൽകുന്നത് ഈ പ്രൊഫഷൻസ് മാത്രമല്ല ലേമേൻ എന്ന് സാധാരണ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പൊതുജനങ്ങൾ സാധാരണക്കാർ അത് ഒരു വീട്ടമ്മയാവാം ഒരു മുത്തശ്ശിയാവാം ഒരു കട നടത്തുന്ന ഒരാളാവാം ഒരു അധ്യാപകനാവാം ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആവാം അങ്ങനെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രൊഫഷണൽ സ്പേസ് വെയർ യു ബിലോങ്സ് ടു അങ്ങനെയുള്ളതല്ല അതിനതീതമായി ചില അടിസ്ഥാനമായ ഒരു കെയറും അതിനുള്ള അടിസ്ഥാനമായ ചില ചില കാര്യങ്ങളും ചില പരിഗണനകളും ചില പരിശീലനങ്ങളും കിട്ടാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നൽകുവാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിനെ പി എഫ് എ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പി എഫ് എ പി എഫ് എ നൽകാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് ഹൂസ് കപ്പ് ഓഫ് ടീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എവറിബഡി ഈസ് കപ്പ് ഓഫ് ടീ ആർക്ക് നൽകാം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് ഇന്നവനെ നൽകാവൂ എന്നുള്ള ഒരു വിവേചനമല്ല നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസ്ട്രസ് ഉണ്ടാവാം എവറിബഡി ഈസ് എറ്റ് റിസ്ക് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിന് ഇതിനൊക്കെ നീങ്ങാനുണ്ട കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് നാല് വ്യക്തികളിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിലെങ്കിലും മാനസിക അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്
ചോദ്യകർത്താവും പ്രേക്ഷകരും ഒക്കെയും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്ന് മെൻ്റൽ ഇല്ലനസ് മറ്റൊന്ന് മെൻ്റൽ ഡിസ്ട്രസ് അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക അസ്വസ്ഥ്യം മാനസിക പ്രശ്നം മറ്റൊന്ന് മാനസികമായ രോഗം മാനസിക അസ്വസ്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്ന അവസരത്തിൽ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ കുറച്ച് ഡിസ്ട്രസ് ഉണ്ടാകുന്നു ജീവിതത്തിൽ എനിക്കുണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ എൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന് താങ്ങുവാൻ സാധിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറുന്നു അങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നൽകാൻ പറ്റും അവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കോമണായിട്ട് പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക പിരിമുറുക്കം കുറയ്ക്കുവാൻ രണ്ട് സപ്പോർട്ട് കൂട്ടേണ്ട എല്ലാം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് യു ടോക്ക് ടു ദ പേഴ്സൺ കൺസേൺ അപ്പോൾ ടോക്ക് ടു ദ പേഴ്സൺ കൺസേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിൻ്റെ രീതിയിൽ നോക്കുന്ന അവസരത്തിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പിന്നെ ലുക്ക് മറ്റൊന്ന് ലിസൺ മറ്റൊന്ന് ലിങ്ക് ഈ മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പിൾസിലാണ് ആക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ലുക്ക് ആർക്കാണ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കുക ഒരു നീഡ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നൽകണം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഷുഡ് ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ലുക്ക് ഔട്ട് ഫോർ ദ പേഴ്സൺ ഹു നീഡ്സ് ഇറ്റ് എന്നിട്ട് ലുക്ക് ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് ലിസൺ എന്താണ് പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലിസൺ ചെയ്യണം ഇൻഫാക്റ്റ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മാനസിക അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുന്ന പല വ്യക്തികൾക്കും പ്രോപ്പറായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന കേൾക്കുന്ന ഒരു അനുതാപം അതോടു കൂടി കേൾക്കുവാൻ തരാനുള്ള ഒരു ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു സഹസൃഷ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ലിങ്ക് അതിൽക്കൊരു സപ്പോർട്ട് റെൻഡർ ചെയ്യുക ആ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ നൽകുന്നത് ഈ നൽകുന്ന ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നൽകുന്ന വ്യക്തി തന്നെ ആവാം ചിലപ്പോൾ അയാളുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരിൽ നിന്നും ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതാവാം ആ നിലയ്ക്കുള്ള സപ്പോർട്ട് നൽകുന്നതും വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ മൂന്ന് എല്ലുകളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്തൊക്കെയാണ് ലുക്ക് പിന്നെ ലിസൺ ആൻഡ് ലിങ്ക് ഈ മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൈൻഡ് വാച്ചുള്ള ഒരു ഇടവേളയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ചർച്ചയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ചർച്ചയിലേക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ ഈ വേൾഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേ ആ ഡേന്റെ തീംസ് ഒക്കെ ഏത് സംഘടനയാണ് പുറത്തു വിടുന്നത് ആ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ വേൾഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേ എന്നുള്ള ഒരു ദിനാചരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സെലിബ്രേഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ആക്ച്വലി സെലിബ്രേഷൻ അല്ല ഒബ്സർവൻസ് ആണ് ഇത് ആചരിക്കലാണ് അല്ല ആഘോഷിക്കലല്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ വേൾഡ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു അത് തെറ്റായൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആരും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല പോകും നമ്മൾ ആചരിക്കലാണ് അപ്പോൾ ഈ ആചരിക്കലിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് രംഗത്ത് ആദ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലോക സംഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ് ഫെഡറേഷൻ ഫോർ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആണ് അപ്പോൾ വേൾഡ് ഫെഡറേഷൻ ഫോർ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെയും കെയർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും സെൽഫ് സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും പ്രൊ വിവിധ പ്രൊഫഷണലുകളുടെയും ഒക്കെ തന്നെ ആഗോളതലത്തിലുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സൈക്കാട്രിസ്റ്റുകളുടെ ആധിപത്യമോ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെ ആധിപത്യമോ ഒന്നുമില്ല ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് എവറിബഡീസ് കപ്പ് ഓഫ് ഡി എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് വേൾഡ് ഫെഡറേഷൻ ഫോർ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇന്ത്യ ആഫ്രിക്ക ഏഷ്യൻ കൺട്രീസ് ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസ് അമേരിക്കൻ കൺട്രീസ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് എവറിബഡി കംസ് ടുഗദർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വേൾഡ് മെൻ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലോക ആഗോളതലത്തിലുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടന ഈ ദിനാചരണത്തിൻ്റെ പ്രാമുഖ്യം കണ്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഡബ്ല്യു എച്ച് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്വീകരിച്ചു ചുരുക്കത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്തരം ദ്വീപുകളൊക്കെ തന്നെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുള്ള ഒരു ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ലോകത്ത് മുഴുവൻ ഈ ദിനാചരണം നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ദിനാചരണം മാറി വാചാര ഒരു വാരമായി മാറി വാരാചരണമായി മാറി ഇറ്റ്സ് വേൾഡ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത്
ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ മാനസിക രോഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ മാനസിക രോഗങ്ങളിലും ശാരീരിക ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസിനും പ്രധാന കാരണമായി തീരുന്നത് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആണ് മാനസിക ആരോഗ്യമാണ് അപ്പോൾ മാനസിക ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് രണ്ടിനെയും സമഗ്രമായി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ കെയർ കൂട്ടണം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പലപ്പോഴും ഒരു മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് കൂടുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം ഒരു ജനാധിപത്യവൽക്കരണമാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പോൾ ആ ജനാധിപത്യവൽക്കരണം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കുടുംബങ്ങളിൽ വേണം പൊതുസമൂഹങ്ങളിൽ വേണം അപ്പോൾ കുടുംബങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഫ്രീഡം വിത്ത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടിയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിർബന്ധമായിട്ട് നൽകണം വനിതകൾക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം അവരുടെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടി വളരെ അനിവാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനെതിരെയുള്ള നിലനിൽപ്പുകളും സംസാരങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളും വാക്കുകളും ഒക്കെ തന്നെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെയും തകർക്കുന്നതാണ് പൊതുസമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മാനസികാരോഗ്യം നൽകുവാൻ വേണ്ടി സഹകരണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള മാനസിക ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കൈകോർക്കൽ ആ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഏതൊരു രാഷ്ട്രത്തിനും ഏതൊരു ലോകത്തിനും പുരോഗതിയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നമുക്കറിയാം പീസ് സൈക്കോളജി എന്നൊരു ബ്രാഞ്ചുണ്ട് മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആ പീസ് സൈക്കോളജി പറയുന്നത് ഒരു യുദ്ധം പോലും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്ന ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു ഫീൽഡിലല്ല ഒരു യുദ്ധ ഭൂമിയിലല്ല മനുഷ്യ മനസ്സിലാണ് അപ്പോൾ ഇഫ് ദ മൈൻഡ് ഈസ് പീസ് ഇഫ് ദ മൈൻഡ് ഹാസ് ഗോട്ട് ട്രാങ്കുലിറ്റി ഇഫ് ദ മൈൻഡ് ഹാസ് ഗോട്ട് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് വെൽ മെനി എ വാർസ് ക്യാൻ ബി അവേർട്ടഡ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രിവെൻറ്റഡ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു 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 മനസ്സുണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുവാനും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനും നടപ്പിൽ വരുത്തുവാനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആരംഭ ദിനമാവട്ടെ ഈ മാനസിക അനാരോഗ്യ ആരോഗ്യ ദിനം ഗോൾഡ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിൽ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടാൻ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആ ഡോൺസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു 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 സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ തരാൻ വേള പറഞ്ഞു വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ച് കൊടുക്കുക പാടില്ല ഓക്കെ അതേ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയുമായി മാനസിക ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സപ്പോർട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ആ വ്യക്തി ബന്ധത്തെ സ്വകാര്യമായ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പൈസ കടം മേടിക്കുക സാധനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുക സൗഹൃദമായിട്ട് മറ്റുള്ള സ്വകാര്യമായ ബെനിഫിറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി ചൂഷണം ചെയ്യുക അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അയാളുടെ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി അയാളുടെ സ്വകാര്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ രഹസ്യമായിരിക്കും അത് ഞാൻ അനു എന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തുറന്ന് സംസാരിച്ചാൽ അനു വിചാരിക്കും ആ ഈ ഡോക്ടർ ഗിരീഷിനെ കുറിച്ച് പത്തോരുത്ത് പറഞ്ഞ രസമുണ്ടാവും ഞാനങ്ങ് സംസാരിച്ചത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഷുഡ് ബി എൻഷുവേഡ് പിന്നെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കൾച്ചറലി സെൻസിറ്റീവ് ആ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും സംസ്കാരത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളതാവണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയിൽ നമ്മൾ നൽകുന്ന സേവനങ്ങളും ആ പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വി ഷുഡ് നെവർ ബി ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ ഒരാളിനെ വിധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ആ പരിചരണം നൽകരുത് ഓ എത്രയേ ഉള്ളൂ നീ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചോ ഇങ്ങനെയുള്ള വിധിക്കുന്ന നിലയ്ക്കുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ ഒട്ടും നല്ലതല്ല അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഡോൺസാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഒരു എത്തിക്സാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ പി എഫ് ഐക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട അതിൻ്റെ സദാചാര എന്താ പറയുക സേവനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സദാചാര ആ എത്തിക്കൽ കൺസിഡറേഷൻസ് അതിൻ്റെ പരിഗണനകൾ എന്ന് പറയാം മൈൻഡ് വാഞ്ചിൽ വീണ്ടും ഒരു ഇടവേളയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ചർച്ചയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ചർച്ചയിലേക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും കടന്നു വരാം ഡോക്ടർ ഒരു മാനസിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നമല്ല ഒരു രോഗമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രാധാന്യം ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാനസിക രോഗം അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റൽ ഡിസോർഡർ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടും ചോദിക്കുക മൂന്ന് തരം കാരണങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഒന്ന് പ്രിഡിസ്പോസിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് മറ്റൊന്ന് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിംഗ
ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു മാനസിക പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് കരുതുക എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി എന്നെ എപ്പോഴും വിമർശിക്കുകയാണ് തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതം കൊടുക്കുകളായി താനൊരു യൂസ്ലെസ് ആണല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് ഇമോഷണൽ ഓവർ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് എനിക്കൊരു മാനസിക പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടുക അത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടും പാടില്ലാത്തതാണ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇമോഷൻസും ഇല്ലാത്ത വരുന്ന ഒന്നാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കമൻസ് മറ്റൊന്ന് ഇമോഷൻ ഓവർ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടായാലും റിലാപ്സ് വീണ്ടും കൂടും മാനസിക പ്രശ്നം കൂടും ഒന്നത് പകരം സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക മൂന്നാം തേരിയം നെവർ ട്രീറ്റ് എ പേഴ്സൺ വിത്ത് മെൻ്റൽ ഡിസോർഡർ ആസ് എ സെപ്പറേറ്റ് സ്ട്രെയിഞ്ച് ബീങ് ഒരു അപരിചിതത്വമുള്ള ഒരു അസാധാരണ വ്യക്തി എന്ന് പരിഗണിക്കുന്നതിന് പകരം മുഖ്യധാരയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ സ്വീകരിക്കുക മാനസിക പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് കാണിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ മറ്റു അംഗങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പരിഗണന ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നു കൊണ്ടുപോവുക ഒരു ടെക്സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ സാധനം മേടിക്കാൻ പോകുന്നു കൊണ്ടുപോവുക പ്രൊഫഷൻസ് മേടിക്കാൻ പോകുന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നു സോ ദറ്റ് ഹി ഫീൽസ് ദറ്റ് ഐ ആം അക്സെപ്റ്റഡ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിവേചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാറ്റി നിർത്തി ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാമെങ്കിൽ ഒരു മാനസിക പ്രശ്നമുള്ള വ്യക്തിയുടെ മനോനില സാധാരണഗതിയിലും പ്രവർത്തനക്ഷമത സാധാരണഗതിയിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ട സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഈ മെൻ്റൽ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർ മേ ബി അത് ഇൽനെസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഡിസോർഡർ ആകാം ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചില റൈറ്റ്സ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവില്ല മേ ബി റൈറ്റ് ടു വോട്ട് ആയിരിക്കാം റൈറ്റ് ടു മാരി ആയിരിക്കാം അങ്ങനത്തെ റൈറ്റ്സ് എത്രത്തോളം അവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ സി ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് നിയമപരമായ വിഷയങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രധാന കാര്യത്തിൽ പറയുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് റൈറ്റ് ഫോർ വോട്ടിങ് ഒരിക്കലും പ്രശ്നം വരുന്നില്ല ഈ മാരേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് എ പേഴ്സൺ ഹാസ് ഗോട്ട് എ മെൻ്റൽ ഡിസോർഡർ Uh, which could be home uh, which is uh, very de- when the dangerous to the self of the spouse oru oru pangaliyude jeevitha nilanilipinu prashna undaa nilaiki unsoundness of mind undengil adu a marriage uh, is null and void ennu nilaiki adu neengunnullu adallade oru vyaktiku oru manasiya prashna undayathu kondu maatram ayalku vivaham kazhikkan padillennu അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കുഞ്ഞിച്ച് കുറ്റി കുഞ്ഞു ജനിക്കാൻ പാടില്ലെന്നോ എന്നൊന്നും ഉള്ള ഒരു നിയമം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലില്ല അയാളുടെ ഇപ്പോൾ എനിക്കുള്ളൊരു മാനസിക അനാരോഗ്യം കാരണം എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് ഞാൻ ജീവന് തന്നെ അപകടം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിയമം നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ല മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ബില്ല് വരുന്നു ആക്ട് ആവാൻ പോകുന്നു മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ആക്ട് ആവാൻ പോകുന്നു ബില്ല് അത് രാജ്യസഭ പാസ്സായി ലോക്സഭ പാസ്സാക്കാൻ പോകുന്നു അത് വരുന്ന അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൻ്റെ ആസ്പെക്ട്സുകൾ കുറച്ചുകൂടി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് നിയമം വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മനോഭാവം കൂടുതൽ കൂടെ ഒരു പക്ഷെ പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ മനോഭാവം കൂടെ കൂടുതൽ മാറേണ്ടതുണ്ട് ഒരു മാനസികാരോഗ്യ സാക്ഷരത കൂടുതൽ വ്യാപിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു വിഷയമായി മൈൻഡ് വാച്ചിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം